हाय भिवार्स आशा करी तुम्हारा सब भलो आज हमें जे द्वश श्रेणी राशि विज्ञान तथा स्टैटिस्टिक्सर जो पाठगुल्लो शुरू कर आज के तृत्य पर्व तो आज के बेसिकाली फ्रिकुएन्सि रिलेटेड विषयगू जमन किूबिलिटी फ्रिकुएन्सि फ्रिकुएन्सि पार्सेंटेज रिलेटिव फ्रिकुएन्सि फ्रिकुएन्सि डेंसिटी पार्टगुल्लो कर ठीक है तो भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक कर बंधुधर मध्य शेयर कर और जरा नतून एस ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर और आगे भिडियोगो देखते चाहले देखे नियो डेस्क्रिपन बक्स लिंक देव आज देखे नियो ओके तो शुरू करा जा आज के भिडियो तब देखो ये पार्टा शुरू करार्जन एक डेटा लिखे नहीं डेटा बोलते कि धरो परीक्षा तुम देखो एक कोश्चन देवे से देवा स्कोर और परिसंख्या तेल एगू एक स्कोर और तर परिसंख्या कत आई जेंटाली लिखे नहीं तो यार ऊपर नीचे क्वेश्चन देवा जे किूबिलिटी फ्रिकुएन्सि बांगला जैसे बला है क्रमजौगिक परिसंख्या निर्णय करो अथवा रिलेटिव फ्रिकुएन्सि फ्रिकुएन्सि पार्सेंटेज फ्रिकुएन्सि डेंसिटी एगो निर्णय करते देवा होते अनेक समय ओके तो हमें यो जानब तो प्रथम ये देखो जी कि आकोरगुल आज एक थ दस एगारो थे कुड़ी एक जिस भलोक लक्ष्य करो एखे दीची जो एक श्रेणी मध्य गैप थे श्रेणी सीमाना बाउंडारि बोलते कारण तुम्हारा पतर कन्सेप्ट दिए एक पतर साथ ही जो लेगे थको तक तर मध्य जो विभाजन रेखा से बला है प्लेट बाउंडारि पत सीमाना सेम एज ताने श्रेणी सीमाना बोलते कि एक श्रेणी एक श्रेणी जो लेगे थे अर्थात एक श्रेणी शेष और परवर्ती श्रेणी शुरू एक ही भैलू होते हैं ओके तब एक देखा एक पार्थक्य लक्ष्य करा जा श्रेणी निम्न सीमा एक उच्च सीमा हम दस परवर्ती श्रेणी निम्न सीमा हम एगारो अर्थात ये श्रेणी जगह की आज एक दस एट्च एगारो थे कुछ अर्थात एक गैप आई गैप पूरण करार्के करते हैं सीमाना तैरि करते हैं से आगे दिन पूरा कन्सेप्ट बुझे दिए जरा बुझते पर एक बार कर भिडियो देखे ने लिंके गए तो करब निम्न श्रेणी सीमा पॉइंट फाइव करते जीरो पॉइंट फाइव हो जाए परिसंख्या दिए देखे परिसंख्या कत दिए क्रमजौगिक विषय दूरकम भाव एक नीच दिक्कत ऊपर दिक्कत अर्थात दो भाग करा जाए एक हे लेस दैन टाइप बला है जेटे निम्नतर तुम्हारा लिखते पो और एक हे ग्रेटर दैन टाइप बा उच्चतर बला है क्लियर ये परिसंख्यागल के क्रमजौगिक परिसंख्या निर्णय करब तै तो क्यों करब हमें एक अन्य भाव बी लजिकाली बोझ चेषा करो मन करो तुम्हारा ये पाँचटा श्रेणी आ श्रेणी सीमाना आ पाँच जन तुम्हारा आलदा आलदा बंधु ओके तो प्रत्येक प्रथम बंधुर तीन टाइम 
দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে চার টাকা রয়েছে তারপরে দু টাকা আট টাকা তিন টাকা করে রয়েছে আমি এদের টাকাগুলোকে মনে করে সংগ্রহ করব আমার কাছে তাহলে কি আছে কিছু নেই জিরো তাহলে প্রথম বন্ধুর থেকে আমি যে টাকাটা নেব কত তিন টাকা তাহলে আমার হাতে এখন কত হলো তিন টাকা তাই তো তাহলে তিন হলো পরের বন্ধুর থেকে চার টাকাটা তুললাম কত হবে আমার কাছে তাহলে এখন টোটাল ওই তিন এই চার সাত অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে যোগ করতে করতে হবে তারপরে পরের জন্য থেকে দু টাকা নিলে কত হবে নয় তারপরের জন্য থেকে আট টাকা নিলে কত হবে সতেরো তারপরের জন্য থেকে যদি তিন টাকা নিই টোটাল কত হয়ে যাবে কুড়ি অর্থাৎ টোটাল সিকুয়েন্সে কিন্তু আমাদের কুড়ি আছে অর্থাৎ সামনের সামনে এক কিন্তু কুড়ি আছে এটা হলো ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা অর্থাৎ প্রথমটা যে কালেকশানটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তিন তার সাথে পরেরটা যোগ তার সাথে পরেরটা যোগ তার সাথে পরেরটা যোগ তার সাথে পরেরটা যোগ ক্লিয়ার অর্থাৎ তিনের সাথে কিছু নেই মানে তিন প্লাস শূন্য অর্থাৎ তিন তারপরে একটা তিন প্লাস এই চার প্লাস আগে তিনটা সাত তারপরে একটা দুই প্লাস ওই সাতটা তারপর আট প্লাস ওই নটা তারপর তিন প্লাস ওই সতেরোটা ক্লিয়ার এইভাবে হচ্ছে এবার আমি অন্যভাবে বলি বিষয়টা দেখো মনে করি আমার কত টাকা রয়েছে কুড়ি টাকা আমি মনে করলাম প্রত্যেকের টাকা ফেরত দিয়ে দেবো ক্লিয়ার তাহলে আমি আমার কাছে কত টাকা আছে ফার্স্ট হাতে কুড়ি টাকা ক্লিয়ার এবার প্রথমের জন্য থেকে কত নিয়েছিলাম তিন টাকা তাহলে ওর তিন টাকা আমি ওকে ফেরত দিয়ে দেবো কি হবে তাহলে আমার কাছে থাকবে কত না সতেরো টাকা তাই তো তারপরে বন্ধুর থেকে যেটা নেওয়া হয়েছে চার টাকা সেটাও ফেরত দিয়ে দিচ্ছি থাকবে কত তেরো টাকা তারপরের জন্য থেকে দু টাকা নেওয়া হয়েছে সেটা ফেরত দিলে থাকবে কত এগারো টাকা তারপরের জন্য থেকে নিয়েছি আট টাকা সেটা ফেরত দিয়ে দিলে থাকবে কত তিন টাকা তারপরের জন্য তিন টাকা ফেরত দিয়ে দেবো আমার কাছে কোন টাকা নেই ক্লিয়ার এটা হলো উচ্চতর আর এটা হচ্ছে নিম্নতর কিভাবে করছি যদি ওটা আমি লজিক্যালি বললাম এবার তোমরা এভাবে দেখো যে প্রথম যা আছে সেটা লিখে নেবে তার সাথে কয়েকটা যোগ তার সাথে কয়েকটা যোগ তার সাথে কয়েকটা যোগ তার সাথে কয়েকটা ক্লিয়ার এটা কি টোটাল ধরে এখানে লিখে নিয়ে তার থেকে এটা প্রথমটা বিয়োগ এটা এটা আবার বিয়োগ করে এটা বিয়োগ করে বিয়োগ করতে করতে নামতে হবে এটা যোগ করতে করতে নামলে ক্লিয়ার এটা হলো ক্রমযোগী পরিসংখ্যা ক্লিয়ার এটা এটা আমাদের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ ওজাই অঙ্কন করার সময় বেসিক্যালি লাগে ওকে এছাড়া মিডিয়াম তৈরি করতে মানে মিডিয়াম যে ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে তার মধ্যে মিন মিডিয়াম মোডের কথা বলেছিলাম তোমাদের মিডিয়াম তৈরি করতে কিন্তু নিম্নতর ক্রমযোগী পরিসংখ্যাটা লাগবে তো আমি প্রথমে করিয়ে দিলাম এবার পরের যে পাঠটা করাবো আমি এখানে এক এক করে দেখিয়ে দিই সব বিষয়গুলো ধরো প্রথমে একটা বিষয় বলে রাখি এখানে শ্রেণী এটা নিম্ন শ্রেণী সীমানা এটা উচ্চ শ্রেণী সীমানা এই নিম্ন আর উচ্চ শ্রেণী সীমানার মধ্যে যে ব্যবধান সেটাকে কি বলা হয় শ্রেণী দৈর্ঘ্য বলতে পারি শ্রেণী ব্যবধানও বলতে পারি ওকে শ্রেণী দৈর্ঘ্য বা ব্যবধান অর্থাৎ এই যে শ্রেণীটা হচ্ছে এই শ্রেণীটা যে কতটা চওড়া ওকে সেটা হচ্ছে শ্রেণীটার দৈর্ঘ্য এটা কত এটা এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে পাবো তাহলে এখানে আছে দশ পয়েন্ট পাঁচ এখানে আছে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে আমি কতটা চওড়া সেটা পাবো কত এটা না দশ ওকে তাহলে এই দশটা হচ্ছে শ্রেণী শ্রেণী দৈর্ঘ্য বা শ্রেণী ব্যবধান ওকে অংশ এত পরিসংখ্যা পরিসংখ্যার সাথে সেটার অনুপাত বা অংশ সেটা আপেক্ষিক পরিসংখ্যা এর সাথে সাথে যেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে 
পরিসংখ্যার শতকরা পরিমাণ অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি পার্সেন্টেজ কি তাহলে শত আমরা বিষয় পার্সেন্টেজ কত লিখে কি করি বিষয়টা যেমন এই মোট পরিসংখ্যার সাপেক্ষে এই পরিসংখ্যাটার পার্সেন্টেজ কত তাহলে বলে কি 3 বাই 20 প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি মানে প্রত্যেকটা ভাগে একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি বাই টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি ইনটু 100 হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি পার্সেন্টেজ ওকে মানে শতকরা পরিসংখ্যা তাহলে এটাকে আমি মুছে দিয়ে শতকরা পরিসংখ্যাটা দেখিয়ে দিই কি রকম হলো শতকরা পরিসংখ্যা কিভাবে বললাম বললাম যেটা ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি মানে প্রত্যেকটা সেমি যে একক পরিসংখ্যা আছে সেই পরিসংখ্যা বাই মোট পরিসংখ্যা গুণ 100 ক্লিয়ার তাহলে কত হবে এটা যদি আমি 3 বাই 20 ইনটু 100 করি তাহলে কত হচ্ছে তাহলে এটা 15 তাহলে 15 পার্সেন্ট বা আমি যদি এখানে পার্সেন্টেজ লিখে নিতেও পারি নতু আমি এখানে প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়াল পার্সেন্টেজ দিতে পারি তাহলে প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যার শতকরা পরিমাণ কত 15 পার্সেন্ট পরিসংখ্যা আছে তাহলে টোটাল পরিসংখ্যা সাপেক্ষে ক্লিয়ার কয়টা কথা হবে যদি এখানে 4 হয় তাহলে কথা হবে 20 তাহলে 20 পার্সেন্ট আমরা এখানে সহজ হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা হলো প্রত্যেকটা পাঁচ থেকে যাচ্ছে তাহলে পাঁচ গুণে 10 হবে এটা 10 পার্সেন্ট কয়টা 8 মানে 40 তাই না 40 পার্সেন্ট কয়টা 3 মানে 15 পার্সেন্ট দেখো একটা জিনিস বল করো তাহলে এখানে অবশ্যই 100 পার্সেন্ট হতে হবে তাই না দেখো 15 এদিকে 15 30 70 80 100 অর্থাৎ 100 পার্সেন্ট টোটাল ফ্রিকোয়েন্সি সাপেক্ষে প্রত্যেকটা শ্রেণীর যে পরিসংখ্যা আমি শতকরা ভাগটা বলা বললাম এটাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি পার্সেন্টেজ বা শতকরা পরিসংখ্যা বোঝা গেল তাহলে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা প্রত্যেক মানে প্রত্যেক ঘরে যে পরিসংখ্যা বাই মোট পরিসংখ্যা যে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা তার সাথে ইনটু 100 করলে হয় পরিসংখ্যা শতকরা পরিমাণ অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি পার্সেন্টেজ ঠিক এবার একটা বিষয় যে এই যে এত লম্বা একটা শ্রেণী যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 10 তাই তো তাহলে এই 10 দৈর্ঘ্যের শ্রেণীর মধ্যে পরিসংখ্যা আছে কত না 3 এই এই শ্রেণীটা যদি বলে 3 পরের শ্রেণীতে দেখো প্রত্যেকটা শ্রেণী কিন্তু দৈর্ঘ্য একই মানে প্রত্যেকটা শ্রেণী যদি আমি এরকম আঁকতে আঁকা একে দেখাই তাহলে এই শ্রেণীটা যতটা চওড়া বা যার দৈর্ঘ্য 10 আছে এই শ্রেণীর দৈর্ঘ্য কত 10 তাহলে এর যত যতটা এর ততটাই কিন্তু তাহলে কিন্তু এর মধ্যে পরিসংখ্যা যদি 3 থাকে এর মধ্যে 4 থাকে তাহলে এর ঘনত্ব থেকে এর ঘনত্বটা বেশি হবে তোমরা ভালো করে জানো কারণ জনঘনত্ব মানে কি কোন এরিয়া এরিয়াটা যেটা ফিক্স থাকে সেই এরিয়ার মধ্যে যা জনসংখ্যা আছে টোটাল এরিয়া দিয়ে ভাগ করলে যেটা পায় তাহলে সেটা যে জনঘনত্ব হয় তাহলে এই যে শ্রেণী দৈর্ঘ্য হচ্ছে 10 তাহলে এই শ্রেণীর পরিসংখ্যা হচ্ছে 3 তাহলে পরিসংখ্যাকে যদি দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাবো আমরা না পরিসংখ্যার ঘনত্ব যেটাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটি ওকে তাহলে এটা আমি চেয়েছি ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটি তাহলে পরিসংখ্যা পরিসংখ্যার ঘনত্ব ঘনত্ব তাহলে ঘনত্বটা কি সূত্রটা যদি বলা যায় প্রত্যেকটা শ্রেণীর যে পরিসংখ্যা আছে ওই শ্রেণীর দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলে মানে আমরা জনঘনত্ব যেমন বলি জনসংখ্যাকে যেমন আয়তন দিয়ে ভাগ করি सेम অ্যাজ এই শ্রেণী যে পরিসংখ্যা আছে তাকে শ্রেণী দৈর্ঘ্য দিয়ে যদি ভাগ করা যায় তাহলে পরিসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায় তাই না তাহলে তিনকে আমি কত দিয়ে ভাগ করব প্রত্যেকটা শ্রেণী কিন্তু দৈর্ঘ্য একই তাহলে প্রত্যেক ঘরে একই দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ হবে কত সেটা 10 এর দৈর্ঘ্য বা ব্যবধান কত 10 তাহলে প্রত্যেককে 10 দিয়ে ভাগ তাহলে তিনকে 10 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে 0.3 হবে চারকে 10 দিয়ে ভাগ করলে কত হবে 0.4 হবে দুইকে 0.2 হবে এইটকে 0.8 হবে তিনকে 0.3 হবে তাই না তাহলে এই হলো এগুলো কি পরিসংখ্যার ঘনত্ব তাহলে আমরা কি কি জানলাম দেখো একটা হচ্ছে নরমালি একটা টেবিল দিয়ে দেওয়া হলো যেখান থেকে বলা হলো বড় ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করতে পরিসংখ্যা আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় শতকরা পরিসংখ্যা নির্ণয় এবং পরিসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় আমরা কিন্তু চারটি আইটেম শিখলাম কি কি ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কি বললাম প্রত্যেক পরি নির্ণয় তো দুটো হয় ওটা আবার নির্ণয় করতে হচ্ছে তো নির্ণয়টা কি যোগ্যতা কথা নামতে হবে আর টোটাল থেকে বিয়োগ করতে কথা নামতে হবে সেটা হচ্ছে উচ্চতর পরিসংখ্যা ওকে উচ্চতর কিন্তু বিয়োগ করতে কথা নামতে হবে নির্ণয়টা নিচের দিকে যোগ করতে কথা নামতে হবে ক্লিয়ার তারপরে কি শিখলাম না আপেক্ষিক পরিসংখ্যা তাহলে প্রত্যেকের একটা পরিসংখ্যা আছে মোট পরিসংখ্যার সাথে কি তার আংশিকতা কত 
अर्थात तरह अनुपात कत तीन तीन बड़ी तेल आपेक्षिक परिसंख्या एबारख्यार शतक परिमाण तेल आपेक्षिक परिसंख्यार साथ ही गुण एकश करी तब शतक परिमाण पे जाब से शिखल एवं से परिसंख्यार घनत प्रत्येक प्रत्येक श्रेणी एक परिसंख्या आज से परिसंख्या के श्रेणी दौर्घ्य दिए जी भाग करा जाए तो क्यों पा परिसंख्या घनत्व पा एक हे परिसंख्या रिलेटेड जो विषयगुलो से भिडियोर मध्यम कमप्लीट कर लम एरपर दिन के शुरू करब कि पर फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रिव्यूशन टेबिल हल ये फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रिब्यूशन टेबिले ऊपर भित्ती है दोटो काज है एक मैथामेटिकल एप्लीकेशन है और एक हे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अभी एरपर मैथामेटिकल पार्टिकल शुरू करब अर्थात तरह मध्य सेंट्रल टेंडेंसि मेजार्स अफ डिसपार्सन रही है ओके अर्थात केंद्रीय प्रवणता से केंद्रीय प्रवणतार मध्य मीन मीडियम मोड आज से शुरू करब तो प्रथम पर दिन मीन पार्ट शुरू करब ओके आज के पर्यत सबाई भलो थक सुस्था और चैनल के अवश्य जरा नतून से सबसक्राइब कर ठीक है भलो लगे अवश्य शेयर करें और जो भूल त्रुटि है को किसी जाना और इच्छा थे तुम्हारे इंटरेस्ट थे को विषय और नतून किसान अवश्य कमेंटे लिखे से ठीक है धन्यवाद भलो देखो